students welcome back to Bosco campus vision in the last session we discussed semi strong form of market hypothesis so in this session we will look into the last form of market hypothesis that is strong form hypothesis and the empirical test of strong form efficiency so the strong form hypothesis represents the extreme case of market efficiency it maintains that the current security prices reflect all information both publicly available information as well as private or inside information this implies that no information whether public or inside can be used to earn superior returns consistently so market efficiency de or extreme case aanu strong form hypothesis nu parayunnathu so here hypothesis state cheynathu endanu nu vechayal current security prices publicly available aayittulla informationum private informationum inside informationum ellam reflect cheythu kaanikkum ennaanu parayunnathu information public aanengilum private aanengilum aarkum idil ninnum extra returns allengil superior returns consistently earn cheyan sadikkilla ennum idu imply cheynundu so public information endanu nammal kaiyna session il kandirunnu കമ്പനി ഇൻഫോർമേഷൻസ് പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമല്ല പ്രൈവറ്റ് ഓർ ഇൻസൈഡ് ഇൻഫോർമേഷനും അവൈലബിൾ ആകുന്നുണ്ട് സോ വോട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പ്രൈവറ്റ് ഓർ ഇൻസൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് അതർ പേഴ്സൺസ് ഓക്യുപ്പായിങ് സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് പൊസിഷൻ വിത്തിൻ കമ്പനീസ് ഹാവ് ആക്സസ് ടു മച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ടു ദ ജനറൽ പബ്ലിക് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻസൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ സോ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് അവൈലബിൾ ആകാതെ കമ്പനീസിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിനും സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ് പൊസിഷനിലും ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് അതർ അനലിസ്റ്റ് ഹാവ് ലാർജ് റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഗ്യാദർ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോക്സ് ഓൺ ദ ഓൺ ദീസ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പബ്ലിക് അറ്റ് ലാർജ് സോ ലാർജ് റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സും അതർ അനലിസ്റ്റും ഒക്കെ സുപ്പീരിയർ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യും സോ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് അവൈലബിൾ ആകത്തില്ല ഹൈ റിസർച്ചസ് ഒക്കെ നടത്തിയാണ് ഇവർ ഈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ടു ദ ജനറൽ പബ്ലിക് ഓർ ദ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പബ്ലിക് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രൈവറ്റ് ഓർ ഇൻസൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്പനിയുടെ പുറത്തുള്ള റിസർച്ചേഴ്സും അനലിസ്റ്റും ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നും കമ്പനിക്ക് അകത്തുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനും സീനിയർ മാനേജേഴ്സിനും ഒക്കെ മാത്രം അക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ ഇൻസൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഫോം എഫിഷ്യൻസി ദ സ്ട്രോങ് ഫോം എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് അറ്റംസ് ടു ഫൈൻ വെദർ ദോസ് ഹു ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഇൻസൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു യൂട്ടിലൈസ് പ്രോഫിറ്റബിളി സച്ച് ഇൻസൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ഏൺ എക്സസ് റിട്ടേൺ and the second type of test examines that performance of mutual funds and recommendation of investment analyst to see if they these have succeeded in achieving superior returns with the use of private information generated by them so rendu type of test aanu strong form efficiency il test cheynathu adil first one nu parayumbo inside information access cheyan sadikkunavarku aa inside information ubayogiche extra superior returns earn cheyan sadikkunnundo സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനലിസ്റ്റിനും അവർ ഗ്യാദർ ചെയ്ത പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് സുപ്പീരിയർ റിട്ടേൺസ് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ സോ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇൻഫോർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എക്സസ് റിട്ടേൺസ് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നോ എന്നാണ് സ്ട്രോങ് ഫോം എഫിഷ്യൻസിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ ഇൻസൈഡ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ നിന്നും എക്സസ് റിട്ടേൺ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ നിന്നും എക്സസ് റിട്ടേൺ ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് so many studies and researches have been conducted regarding insider trading and the performance of mutual funds using fairly sophisticated evaluation models and the results of research on strong form emh may be summarized as follows the result from various studies and researches for the first type of test is that the information accessed from inside the organization or inside information can be used to earn above average returns whereas mutual funds and investment analyst have not been able to earn superior returns by using their private information so pala stock exchange gallum mutual funds inde okke studies um researches um conduct cheyadinu sheshamulla result aanu idu so results parayunnathu inside information ubayogiche above average returns undakkan sadikkum ennaanu ennal mutual funds ino investment analyst ino 
പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സുപ്പീരിയർ റിട്ടേൺസും ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് Thus, it may be stated that the strong form hypothesis is invalid as regards in inside information but valid as regards private information other than inside information. So, inside information which it is strong form hypothesis or invalid hypothesis anannum. Adhe samayam inside information origi which it is strong form hypothesis or valid hypothesis anannum paraya. So coming to the conclusion, the weak form of EMS directly contradicts technical analysis, the semi-strong form of EMS contradicts fundamental analysis to some extent, and the strong form of EMS maintains that all information is useless. So we have a weak form of EMS in the technical analysis, semi-strong form in the fundamental analysis. പിന്നെ സ്ട്രോങ് ഫോം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആയാലും ഒരു യൂസും അധികം ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈവൻ തോ ഇ എം എച്ച് റെപ്യൂഡിയേറ്റ്സ് ബോത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രിസൈസ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എഫേർട്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഓഫ് അനലിസ്റ്റ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ദസ് ദ പാരഡോക്സ് ഓഫ് ഇ എം എച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് ദ മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദസ് വാലിഡേറ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സോ ഇ എം എച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റലിനെയും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനെയും എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റലും ടെക്നിക്കലും അനലിസ്റ്റിൻ്റെ ഓർഗനൈസ്ഡും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കുമായിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് കാരണമാണെന്നാണ് സോ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ പാരഡോക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നതാണ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ദ സ്റ്റഡി ഓൺ മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻസി വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഫോർ എൻ എസ് സി ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് നിഫ്റ്റി ഫോർ ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് ആർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് വീക്ക് ആൻഡ് സെമി സ്ട്രോങ് ഫോം സോ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ത്രീ ഇയർ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു സോ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വീക്ക് ഫോമിലും സെമി സ്ട്രോങ് ഫോമിലും എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു സോ വീക്ക് ഫോമിലും സെമി സ്ട്രോങ് ഫോമിലും എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന് ആക്ച്വലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആകാൻ സാധിക്കില്ല എ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ബിക്കോസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് So with this session we are concluding our second module and in this session we discussed strong form market hypothesis and the various tests on strong form efficiency. Hope all are clear with the topic. Thank you.